లారీ డ్రైవర్ రాంబాబుకి ఎదురైన అనుభవం రాంబాబు ఒక లారీ సర్వీస్ ఓనర్ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటాడు అతని కూడా ఒక క్లీనర్ కూడా ఉంటాడు అతని పేరు సూరిబాబు ఆ రోజు ఆదివారం రాంబాబు ఇంట్లో కూర్చుని భార్య పిల్లలతో కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు సరిగ్గా సాయంత్రం నాలుగు గంటలయ్యింది అప్పుడే రాంబాబు ఫోన్ రింగ్ అయ్యింది ఈ టైంలో ఎవరబ్బా అని చూస్తే రాంబాబు ఓనర్ రాజేంద్ర ఫోన్ చేశాడు రాంబాబు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి హలో సార్ చెప్పండి అని అన్నాడు రాంబాబు ఈరోజు మనం ఒక లోడ్ డెలివరీ చేయాలి నువ్వు వెంటనే అరగంటలో బయలుదేరి మన ఆఫీస్కి రా అని చెప్పాడు రాజేంద్ర అంటే రాంబాబుకి చాలా గౌరవం ఎందుకంటే అతన్ని ఎప్పుడూ కంటికి రప్పలా చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి రాంబాబు వారం మొత్తం కష్టపడిన ఆదివారం ఒక్కరోజు సెలవు ఉంటుంది ఆ రోజున తన పెళ్ళాం పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు కానీ సడన్గా తన ఓనర్ ఫోన్ చేసి రమ్మంటే కాదు అనలేక వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఇక దారి మధ్యలో సూరిబాబుకి కూడా ఫోన్ చేసి మన ఓనర్ రమ్మన్నారు వెంటనే బయలుదేరి నువ్వు అక్కడికి వచ్చే నేను ఆల్రెడీ బయలుదేరుతున్నాను అని చెప్పాడు ఇద్దరు లారీ సర్వీస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పుడు రాజేంద్ర రాంబాబు మన కూలీ వాళ్లతో లారీలో సరుకు లోడ్ చేయించి నువ్వు వెంటనే ఏజెన్సీ దాటి పలానా ఊరికి వెళ్ళాలని పరమాయించాడు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు అలా సరుకు లోడ్ అయ్యింది రాంబాబు సూరిబాబు ఇద్దరు టీ తాగేసి లారీ ఎక్కారు వాళ్ళు రెండు వందల కిలోమీటర్ల పైనే ప్రయాణం చేయాలి అప్పుడు సమయం రాత్రి తొమ్మిది గంటలు అవుతుంది దారిలో వాళ్ళకి ఒక దాబా కనిపించింది అప్పుడు సూరిబాబు అన్న మనం ఇక్కడి నుంచి ఏజెన్సీ మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి అదంతా దట్టమే నాడివి దారిలో మనకు తినడానికి ఏమీ దొరకదు బాగా ఆకలిగా ఉంది మనం ఇక్కడే తినేసి వెళదాం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని అన్నాడు రాంబాబు సరే అని లారీని ఒక పక్కకు పెట్టి లాక్ చేశాడు ఇద్దరు దాబాలోకి వెళ్ళి కడుపు నిండా ఫుడ్ తిన్నారు సరిగ్గా మళ్ళీ తొమ్మిదిన్నర గంటలకు బయలుదేరారు అలా రెండు గంటలు ప్రయాణం చేశారు ఆ దారి మార్గంలో ఒక్క వెహికల్ కూడా రావటం లేదు రోడ్ అంతా చాలా చీకటిగా ఉంది చుట్టూ చూస్తే ఎత్తైన చెట్లు జుట్లు విరబోసుకుని ఉన్నట్టు జీభూతంలా ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలాసార్లు సరుకు తీసుకెళ్లారు కానీ అది జనసంచారం ఉన్న ఏరియాకి కానీ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు అలా కొంచెం దూరం వెళ్ళాక సూరిబాబు అన్న కొంచెం ఒకటికి వస్తుంది లారీ పక్కకు ఆపుతావా పోసుకుని వెళ్దామని అన్నాడు రాంబాబు మళ్ళీ లారీ పక్కకు ఆపాడు సూరిబాబు కిందకు దిగాడు కానీ రాంబాబు దిగలేదు అప్పుడు రాంబాబు ఏంటన్నా నువ్వు రావా అని అడిగాడు నేను రాను నువ్వు వెళ్ళి పని చెక్క పెట్టుకునిరా అని అన్నాడు అలా సూరిబాబు చెట్టు చోటికి వెళుతుండగా ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఏడుస్తున్న శబ్దం వినిపించింది సూరిబాబు ఎవరు అని అడిగాడు అటువైపు నుంచి సమాధానం రాలేదు మళ్ళీ ఏడుపు వినిపించింది ఈసారి సూరిబాబు కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి వెతికాడు అక్కడ ఒక అమ్మాయి మొదలుకు నరికేసిన చెట్టు దిమ్మ మీద కూర్చుని ఏడుస్తూ కనిపించింది ఎవరు మీరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో అని సూరిబాబు అడిగాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి మాది ఈ అడవి మార్గంలోనే ఇల్లు ఉంది మా అమ్మ నేను కట్టెలు కొట్టుకోవడానికి సాయంత్రమే ఇక్కడికి వచ్చాము మేము వేరే వేరే దారిలో కట్టెలు వెతుక్కోవడానికి వెళ్ళాము అప్పుడు మా అమ్మ నాకు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయింది ఇటువైపు ఏమైనా వెహికల్స్ వస్తాయనుకుంటే ఏమీ రాలేదు చూస్తే బాగా పొద్దుపోయింది అందుకే భయంతో ఇక్కడ కూర్చుని ఏడుస్తున్నాను అని అన్నది ఆ అమ్మాయి చూస్తే ఇంకా పెళ్లి కాలేదనుకుంటా చూడ్డానికి కొందనపు బొమ్మలా ఉంది మంచి కలర్ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకుని ఉంది తెల్లని తెలుపు పొడవైన జడ సూరిబాబుకి ఆతురత ఆగలేదు 
ఈ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది ఎలాగైనా వెళ్ళే దారిలో పని చక్క పెట్టుకుని వెళదాం అని మనసులో అనుకున్నాడు వెంటనే మేము అటే వెళ్తున్నాము నువ్వు మాతో పాటు వస్తావా అని ఆ అమ్మాయిని అడిగాడు సరే వస్తానండి అని నవ్వుతూ అన్నది ఒకటికి వెళ్ళిన సూరిబాబు ఇంకా రాలేదు ఏంటి అని రాంబాబు లారీ దిగి వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాడు ఇంతలో సూరిబాబు ఒక అమ్మాయితో ఎదురవ్వడంతో ఎవరు ఈ అమ్మాయి అని అడిగాడు సూరిబాబు జరిగిన విషయం చెప్పాడు కానీ రాంబాబుకి ఏదో అనుమానం కలిగింది గతంలో వాళ్ళ నానమ్మ చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చాయి ఎవరైనా అర్ధరాత్రి అడవి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి దెయ్యాలు వస్తాయి అవి కూడా మనిషి రూపంలో వస్తాయి అని చెప్పింది రాంబాబు సూరిబాబుని పక్కకు పిలిచి ఒరే నేను చెప్పిన మాట విను అది అమ్మాయి కాదు పిసాచి అని అన్నాడు ఆ మాటకు సూరిబాబు ఊరుకో అన్న నువ్వు కూడా ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఆలోచిస్తున్నావు ఈ రోజుల్లో తెయ్యాలు భూతాలు ఎక్కడుంటాయి అన్న అని వెటకారంగా అన్నాడు సరే నీ ఇష్టం నీ కర్మ అని ఆ అమ్మాయిని లారీ ఎక్కమన్నాడు అలా లారీ వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా రాంబాబు దృష్టి లారీ సైడ్ మిర్రర్ మీద పడింది అక్కడ మాత్రం సూరిబాబు ఒక్కడే కనిపిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి కనిపించడం లేదు కానీ పక్కన చూస్తే ఆ అమ్మాయి ఉంది అప్పుడు రాంబాబుకి ఉన్న అనుమానం నిజమైంది కానీ సూరిబాబు మాత్రం ఇదేం పట్టనట్టు ఆ అమ్మాయితో వెటకారాలు ఆడుతూ ఉన్నాడు అలా కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఆ అమ్మాయి ఇక్కడే ఆపండి దిగిపోతాను అని అన్నది మీ ఇద్దరూ కూడా రండి ఈ రాత్రి వేళ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు బాగా అలసిపోయి ఉన్నారు కనుక మా ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుని ఉదయాన్నే వెళ్తుడు కాని అని అన్నది రాంబాబు మేము రాము అని అన్నాడు కానీ సూరిబాబు మాత్రం అన్న నువ్వు పది నిమిషాలు ఇక్కడే వెయిట్ చేయి ఈ అమ్మాయిని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తాను అని అన్నాడు ఒరే తమ్ముడు నా మాట ఇప్పటికైనా విను ఆ అమ్మాయిని వెళ్ళిపోని నువ్వు మాత్రం వెళ్ళకు అని మళ్ళీ అన్నాడు నువ్వు ఉండన్నా ఒక పావుగంటే కదా నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను అని ఆ అమ్మాయి కూడా వెళ్ళాడు అలా కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఒక పెద్ద గుడిసి కనిపించింది అమ్మాయి ఇదే మా ఇల్లు లోపలికి రండి అని అన్నది ఇంతలో లోపల నుంచి ఒక ముసలావిడి వచ్చింది ఆవిడ చూడ్డానికి కొరివిదయంలా ఉంది ఒసే ఏమైపోయావే ఇప్పటి వరకు రాలేదు అని అన్నది దారి మిస్ అయ్యానమ్మా అని అనగానే సరే బాగా ఆకలిగా ఉన్నట్టున్నావు ఆ అబ్బాయితో లోపలికి వెళ్ళి నీ ఆకలి తీర్చుకో అని అన్నది సరే అమ్మా అంటూ లోపలికి తీసుకెళ్ళింది డోర్ వేసేసింది ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను అని పక్కకు వెళ్ళింది ఎంతలో సూరిబాబు ఆ గుడిసె చూద్దామని చుట్టూ చూశాడు ఆ గుడిసె చుట్టూ ఎముకలు గుట్టలుగా పడి ఉన్నాయి సూరిబాబుకి భయం మొదలైంది అంటే ఈ అమ్మాయి దెయ్యం కాదు కదా అన్న అనుమానం అతనికి మొదలైంది ఇంకోవైపు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ తన రెండు కాళ్ళు పొయ్యిలో పెట్టుకుని పెద్ద గిన్నెలో పుర్రెలు ఉడకబెడుతున్న దృశ్యం కనిపించింది సూరిబాబుకి భయం మొదలైంది ఇది ఖచ్చితంగా దెయ్యాల పని అన్న చెబుతున్నా వినకుండా ఇక్కడికి వచ్చాను అని బాధపడ్డాడు ఇంతలో అమ్మాయి వచ్చి సూరిబాబు మీద విరుచుకుపడింది అప్పుడే అతనికి ఆమె విశ్వరూపం చూపించింది పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో చేతికి పెద్ద పెద్ద గోళ్లతో చాలా భయంకరంగా ఉంది పైగా పెద్ద పెద్దగా అరుస్తుంది సూరిబాబుకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వెంటనే పక్కకు తప్పించుకుని డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు డోర్లు చూస్తే రావటం లేదు మళ్ళీ గట్టిగా లాగాడు అయినా సరే రావటం లేదు వెంటనే దేవుణ్ణి తలుచుకుంటూ గట్టిగా తన్నాడు డోర్లు రెండు ముక్కలే కింద పడిపోయాయి ఇక బతుకు జీవుడా అనుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ అరుస్తూ వస్తున్నాడు ఆ అరుపులు రాంబాబుకి వినిపించాయి వెంటనే లారీ దిగి పరిగెత్తుకుంటూ ఎదురయ్యాడు అప్పుడు సూరిబాబు అన్నా అన్నా నువ్వు చెబితే నేను పట్టించుకోకుండా వెళ్ళాను తీరా చూస్తే ఆ అమ్మాయి మనిషి కాదన్నా ఒక కొరివిదయ్యం నన్ను తినేయాలని చూసింది నేను తప్పించుకుని వచ్చేశాను రా అన్న మనం వేగంగా వెళ్ళిపోవాలి 
లేదంటే మనిద్దరిని చంపేస్తుంది అని అన్నాడు ఇద్దరూ పరిగెత్తుకుంటూ లారీ ఎక్కేశారు లారీని వేగంగా పోనిచ్చారు ఆ పరుగుదయ్యం మాత్రం అలా చాలా దూరం వాళ్ళు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ హనుమంతుని తలుచుకుంటూ లారీని ఎక్కడా ఆపకుండా అలా వెళ్తూనే ఉన్నారు మొత్తానికి ఊరిని సమీపించారు అప్పటికి తెల్లారింది అమ్మో గండం గడిచి బయటపడ్డాము అని ఇద్దరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు వెంటనే లారీని అన్లోడ్ చేసేసి ఇద్దరూ మళ్ళీ పట్టపగలే తిరుగు ప్రయాణం పట్టారు